ほんのちょっとの物語皆さん2022年明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いいたします新しい年がやってまいりましたね昨日は雪も降ったりしてとても寒い日を過ごしました私はというともっぱらこたつに入りながら音楽を作ったり映画を見たり焼き芋を食べたりそんなふうに温かく過ごしておりましたあそうだ物語を読まないとということで今宵は村上春樹さんの「ノルウェーの森の中」からほんのちょっとの物語をお送りいたしますま18年という歳月が過ぎ去ってしまった今でも僕はあの草原の風景をはっきりと思い出すことができる何日か続いた柔らかな雨に夏の間の埃りをすっかり洗い流された山肌は深く鮮やかな青みをたたえ10月の風はすすきの方をあちこちで揺らせ細長い雲が凍りつくような青い天井にぴたりと張り付いていた空は高くじっと見ていると目が痛くなるほどだった風は草原を渡り彼女の髪をかすかに揺らせて雑木林に抜けていった小杖の葉がさらさらと音を立て遠くの方で犬の鳴く声が聞こえたまるで別の世界の入り口から聞こえてくるような小さくかすんだ鳴き声だった記憶というのはなんだか不思議なものだその中に実際に身を置いていた時僕はそんな風景にほとんど注意なんて払わなかった特に印象的な風景だとも思わなかったし18年後もその風景を細部まで覚えているかもしれないとは考えつきもしなかった正直なところその時の僕には風景なんてどうでもいいようなものだったのだ僕は僕自身のことを考えその時隣を並んで歩いていた一人の美しい女のことを考え僕と彼女とのことを考えそしてまた僕自身のことを考えたそれは何を見ても何を感じても何を考えても結局すべてはブーメランのように自分自身の手元に戻ってくるという年代だったのだおまけに僕は恋をしていてその恋はひどくややこしい場所に僕を運び込んでいった周りの風景に気持ちを向ける余裕なんてどこにもなかったのだでも今では僕の脳裏に最初に浮かぶのはその草原の風景だ草の匂いかすかな冷ややかさを含んだ風山の稜線犬の鳴く声そんなものがまず最初に浮かび上がってくるとてもくっきりとそれらは
あまりにもくっきりとしているので手を伸ばせば一つ一つ指でなぞれそうな気がするくらいだしかしその風景の中には人の姿は見えない誰もいない直子もいないし僕もいない我々は一体どこに消えてしまったんだろうと僕は思うどうしてこんなことが起こりうるんだろうとあれほど大事そうに見えたものは彼女やその時の僕や僕の世界はみんなどこに行ってしまったんだろうとそう僕には直子の顔を今すぐ思い出すことさえできないのだ僕が手にしているのは人影のない背景だけなのだ